قاض وشهود ومحامين والمتهم ليس من البشر نعم المتهم حيوان وقد ينفذ فيه حكم الإعدام حكاية مجنونة وغريبة لكنها حدثت في أوروبا وتحديدا في القرون الوسطى محاكمة الحيوانات عندما أصاب أوروبا الجنون خلال مئات السنين قديما لم تكن أوروبا بهذا التحضر الذي تشهده اليوم بل عاشت فترات مظلمة وأخرى وصفت بالمجنونة في القرون الوسطى يصف المؤرخون عشرة قرون على أنها الأكثر جنونا في تاريخ القارة العجوز في تلك الفترة كانت أوروبا تحاكم الحيوانات وتحكم عليهم بالسجن مثل البشر أو الإعدام في أوقات أخرى كما أن الحيوانات لديهم محام يدافع عنهم وشهود معهم وضدهم لتكون المحكمة مكتملة تماما بذلك في عام 1494 وتحديدا في قرية كليرمونت الفرنسية قبض على خنزير فيها وذلك بتهمة التشويه والقتل العمد لأحد الأطفال وكما يقتاد البشر للمحاكمة تم اقتياد الخنزير حيث تم الاستماع للشهود الذين أقروا بارتكاب الخنزيرة للجريمة وبعد الأخذ بالأدلة والاستماع لكل الشهود حكم عليها القاضي بالإعدام شنقا في الساحة العامة وهو الحكم الذي نفذ سريعا عقب ذلك لم تقتصر محاكمة الحيوانات على الخنازير فقط ففي الفترة ذاتها تمت محاكمة مجموعة من الفئران أطلقت عليها المحكمة لقب عصابة وذلك بتهمة إتلاف محصول للشعير في أحد أراضي الفلاحين عمدا وكون الفئران تهرب من خيالها لم تحضر المحاكمة وحينها أطلقت المحكمة الجنون الرسمي فبعدما أعلن القاضي عن تغيبهم خرج محامي الدفاع ليقول أنهم تغيبوا لأن الاستدعاء لم يصلهم وفي الجلسة الثانية للمحاكمة قدم اعتذارا كان أشد غرابة حيث قال أنهم في قرية بعيدة ولم يتمكنوا من المجيء ولكن الأكثر غرابة كان في الجلسة الأخيرة حيث طلب محامي الدفاع من القاضي أن يأمر سكان القرية بحبس قططهم حتى تتمكن الفئران من الوصول للمحاكمة وهو الأمر الذي رفضه السكان ليتم إلغاء القضية واعتبر المحامي منتصرا فيها وكما سجل المؤرخون أن النمل أيضا قد يذهب للمحاكمة في أوروبا ففي عام 1386 وتحديدا بمدينة فاليز الفرنسية أقيمت دعوة ضخمة ضد النمل في المحكمة وكانت التهمة لدغى يدي ووجه طفل ما نتج عنه وفاته لاحقا حسب أهله وبالفعل تم جمع مجموعة من النمل وأصدرت المحكمة حكما عليهم بالإعدام ونفذ ذلك الحكم في ساحة عامة أمام الجمهور وكانت أغلب تلك المحاكمات الغريبة تتم في محاكم الكنيسة المسيحية والتي تتخذ عدة تدابير قبل انطلاق المحكمة إذ يقدم الشخص الذي يزعم الضرر شكوى في البداية ثم يرسل شخص ليعاين المكان ويتأكد من الضرر وعقب ذلك تطلب المحكمة من رعاية الكنيسة الصلاة ومن ثم تنطلق المحاكمة التي ستنتهي حتما بحكم مجنون تؤكد جميع الكتب والروايات أن تلك المشاهد الغريبة والمجنونة بوصفنا لم تكن كذلك بنظر سكان أوروبا في تلك الفترة وكانوا متيقنين أنها انتصار وتحقيق للعدالة وأن ما رأيك بتلك المحاكمات المجنونة؟ وهل سمعت بها من قبل؟